Aquarianos e Aquarianas, sejam bem-vindos aqui no Almas Intuitivas. Para você que não me conhece, eu sou a Cris Gaspar e hoje eu estou aqui bem acompanhada do baralho cigano, na verdade, Lenormand, né, para tirar cartinhas é, de forma intuitiva, aberta, sem perguntas definidas, para você do signo de aquário para o mês de junho. Então, prepare-se, ok? É uma tiragem coletiva, né? Então, né, precisar abrir todos os sentidos para receber a mensagem que é para você. Porque se você está aqui, algum motivo tem. Olha só, e no final desse vídeo, veja o vídeo inteiro, porque no final desse vídeo eu tenho uma surpresa, eu tenho um presente para você, né? E eu acho que você vai gostar, um complemento para todo esse trabalho, para toda essa leitura, ok? Então, depois da vinheta, vamos às cartas. Vamos lá, Aquário! Vamos ver o que, é que te espera agora para o mês de junho. É, eu vou tirar nove cartas, né? Traz ver aqui um pouco de onde que você está chegando, passado é, recente, presente e o futuro próximo, tá? Qual é o recado né, que a cigana vai trazer? Eu vou tchau. É, Conecte-se agora, né? Como eu falei. Você é novo no canal? Já está inscrito? Se inscreve, hein? E... Olha! A Alexa está falando aqui comigo. E Então, será, hein? Uh... Então, se inscreve, não deixa também né, de compartilhar, né, de comentar, inclusive, de agradecer ao povo cigano por esse trabalho, por esse momento. Santa Sara, né, que, me, que me acompanha a vida inteira, tá bom? É, vamos lá, então. Vamos ver a mensagem dos ciganos para o signo de aquário para esse mês de junho. Ok. Lembrando, né? É uma leitura coletiva, por isso que é tão importante a gente ver esse tipo de vídeo né, com conexão, com coração, tá? Então vamos lá, primeira cartinha. Olha, mês de mudança, hein? É, carta do caixão, é, algo terminando, né? Algo que está finalizando, passado próximo. Ah, ok, olha só. Passado próximo aqui, gente, eu tô vendo é, aqui o signo de aquário, ó, carta do sol, carta dos ratos, e aqui vocês, né, é, vocês, é, foi, foi colocado luz, né, foi revelado aí pra vocês uma traição, né, um, é, pessoas é, mal intencionadas, só querendo tirar as coisas de vocês, né, é, até eu senti muito aqui, gente, ó, vocês... vocês é, percebendo, chegando à conclusão, identificando muita inveja em relação a vocês, né? Então o sol veio para esclarecer, a espiritualidade agiu para que você enxergasse isso, né? Tava minando aí as forças de vocês, né? É, eu, eu senti aqui muito... É, duas coisas, na verdade, tá? Eu senti muito, é, tanto no trabalho, senti energia disso dentro do ambiente profissional, mas eu também senti na família, hum? Mas veja bem, né? Infelizmente, isso, essas coisas acontecem, né? É, mas, a cigana tá dizendo que é, você olhou, viu e falou, opa, é, não pensa que eu não tô entendendo, não. Não pensa que eu não tô vendo, não. Tô sentindo e tô vendo. Então, vocês sentiram, né? Uma coisa se revelou. E aí, momento presente, o que, que eu falei, né? Que vocês entendi, né? Por que, que vocês estavam tão causando essa inveja aí, né? Né, na vida de vocês, ó, carta dos peixes, né, já tinha falado aqui com o, né, a carta do caixão e a carta da lua, né, então assim, vocês agora, vocês estão no momento que vocês estão sentindo, né, aquário, é, momento de virada, mudança, prosperidade, né, felicidade plena, certo, então estão acabando aí com essas coisas ruins, tá, e usando muito, muito, muito da intuição, é, até assim, dos poderes, né, é, é, como eu diria, os poderes de vocês para fazer as coisas acontecerem, intuição muito forte, né? É, para as mulheres, então, assim, uma energia muito forte da sabedoria feminina, né? Que faz vocês decidirem as coisas certas, enxergarem além, né? Não estão mais naquela, naquela, naquele nível, né, Aquário? A gente só vê aqui, ó, meio metro da frente. Vocês estão muito, muito é, conectadas, né? E, e os homens também, né? Conectados com. É, sua espiritualidade, olha gente, é, tem, tem assim, ó, outra coisa já, já veio aqui, a cigana já gritou, tá? É, tem uma figura, apesar de né, ter essa coisinha ruim aqui, mas tem uma figura feminina, maternal na vida de vocês, aí vale para os meninos e para as meninas, que é alguém muito importante, né? Que tá sempre ali, ó, protegendo, orando por vocês, né? 
é, escuta essa pessoa, você sabe quem ela é, né? É, de novo, energia feminina muito forte aqui, tá? Inclusive, foi ela, né? Que alertou, né? Que mostrou pra vocês as coisas que estão aí... É, tava correndo a, a, o caminho de vocês, a energia de vocês, a prosperidade de vocês, né? E olha só, e vem aí, ó... Por isso que eu falei do, da, da prosperidade, a prosperidade no amor, nos negócios, na vida profissional, né? Contratos sendo fechados, vocês se comprometendo com coisas que vocês querem se comprometer, viu, Aquário? E aí, é, vocês é, seguindo, né, agora nesse mês de junho, né, tomando decisões, acabando aquilo que precisa acabar, né, é, seguindo com essa, né, com essa proteção no mundo espiritual e aqui, né, que esse urso tá trazendo, essa mamãe ursa tá trazendo aqui, né, é... Então, assim, tem muito aqui, ela tá falando pro ciclo de aquário pro mês de junho, é, é não faz as coisas de qualquer jeito correndo, acessa a, né, o eu superior, acessa a sua, a sua sábia, o seu sábio, né, para você entender, porque é, você vai receber os sinais, né, você vai receber os sinais do universo para saber exatamente o que você tem que fazer e com quem você tem que fazer, sabe? Tem uma energia muito forte aqui dessa sabedoria do feminino. Seja você menino ou menina, não tem problema. Porque assim, nós temos as duas porções dentro da gente, né? A gente não pode esquecer isso. Mas assim, essa sabedoria do, do feminino é aquela que, é, como eu diria, ela, ela é mais introspectiva, ela pega mais o sutil, sabe? É, porque o, o masculino é aquele nosso lado mais objetivão, né? Esse, essa coisa mais do subjetivo, mais do sutil, do não dito, tá? Então usa isso em seu favor, porque vai ser... Muito bom, a espiritualidade está dizendo, eu vou te levar para um lugar muito maravilhoso se você souber conduzir a sua vida agora no mês de junho, tá? E a surpresa? A surpresa é a seguinte, olha, é, eu vou fazer mais uma tiragem né, para o seu signo para o mês de junho com este oráculo, que é o oráculo da deusa. Então, eu vou tirar uma cartinha, vai sair uma deusa, então vamos ver que recado que complementa tudo isso que a cigana trouxe, opa, trouxe para você, depois da vinheta, tá bom? Vamos lá, a última parte aqui desse nosso encontro com a deusa, né? O oráculo da deusa. Então, vou tirar uma carta que vai ser uma deusa que vai te abençoar esse mês. Vamos ver o que é o significado da carta. E também quero te contar que aqui no canal, lá na minha comunidade, né? Eu vou tirar uma foto depois da sua carta. Vou deixar lá um resuminho dessa deusa. E vou deixar principalmente o ritual, né? Que o, o, o livro o Oráculo da Deusa traz, ó. Né? para que você possa, se você sentir essa necessidade, é, fazer o ritual dela, né? para ativar ela na sua vida, tá? Então, na minha comunidade, depois você vai lá, não, deixa, não esquece de dar o like, né? Pra, ou me comentar também, fazer o que você achou, né? É meu presente pro mês de junho, para vocês aqui, ó, do signo de aquário, aqui do Almas Intuitivas, tá? Então, vamos lá, é, uma cartinha da deusa. Olha, deusa brígida, inspiração. Olha que linda! né? Olha só, vamos ver. Deusa Brígida. Deixa eu ver aqui no livro o que, que fala sobre ela, a origem dela, o que, que ela significa. 57. Tá. Ok. A Deusa Brígida, é, ela significa luminosa, por isso que ela tem toda essa luz, né? Ela é pura luz, né? É, é uma deusa tríplice do fogo, é, que é o fogo da inspiração, da ferraria, da poesia, da cura e da adivinhação. Lembra que eu falei sobre a questão da intuição de vocês agora no mês de junho, signo de aquário? Olha, tá aqui, hein? É, sua inspiração foi vital para os bardos, que são poetas, é, que a invo invocavam livremente. A lenda diz que Brígida nasceu com uma chama que saía do alto da sua cabeça, ligando-a com o universo. Né? Tá vendo aí? É, a, nova, é, a nova e a antiga, a nova que é cristã e a antiga que é pagã, Brígida, fundiram-se na figura de Santa Brígida no ano de 450. Entendeu? Ó, por isso que tem aqui, ó, tem duas né, que se fundiram e né, é, se transformaram na Santa Brígida. Ela é filha de um druida, ela, ela era uma ferreira e curadora. Né? Então... Gente, esse mês de junho, para vocês do signo de aquário, né? É, eu acho que vai ser um mês que vocês realmente precisam dar é, atenção, né? Um olhar especial para as suas intuições, né? para os é, seus poderes espirituais, essa capacidade de é, falar, de escutar o, a espiritualidade e o universo, tá bom? Significado da deusa para vocês, ó. 
é, se Brigida apareceu na sua vida, ela vem para abrazar você com inspiração. Você está sentindo falta de direção, de motivação, de energia? Seu caminho está fora de foco? Sua vida tornou-se confusa? Você anseia por algo, é, mas não consegue alcançar? Está na hora de alimentar a totalidade, interiorizando a centelha e o crepitar da inspiração. Brígida diz que uma vida sem fogo da inspiração, que fogo é alma, né pessoal? Então, é, na verdade, é uma vida insípida. Ela aconselha ainda que ao permitir que a inspiração alimente a sua vida, você se torne mais arguta, mais clara, mais energética. Vocês entenderam? Então a cigana trouxe e aqui Brígida está confirmando para você que é do signo de aquário. Trabalhe a sua espiritualidade, trabalhe a sua intuição, é, conecte-se com a sua sábia, com o seu eu superior. Isso só vai te ajudar né, a fazer as melhores escolhas e dar os passos certos na sua vida no mês de junho. Não deixa de ir lá é, na comunidade, na aba da comunidade, para ler o ritual dela, porque eu acho que tem muita gente que está me ouvindo aqui que precisa né, trabalhar isso e o ritual com certeza vai te ajudar. Ó, um beijo grande, muita gratidão, que você tenha um mês incrível e venha sempre aqui. Você já é de casa agora.